。星際飛船科技嘅送貨機器人所到之處，吸引咗狗仔隊嘅跟蹤。呢啲當地嘅明星正在喺威華士頓特區嘅 BBM 市場提供送貨服務。特萊西斯坦納德擁有呢啲嘅機器人。斯坦納德表示：呢個就係佢哋嘅工作，佢哋係幫佢係送貨，就好似冇太多嘅機器人視頻一樣。但係大家都中意佢。市場通常係冇外送嘅服務，但係響三月份，華士頓特區發布咗命令，讓保持社交距離，以減少新冠病毒傳播。斯坦納德表示，佢哋意識到響市場裏邊擠滿咗人，會有啲過於冒險，因為佢哋係會太忙，佢哋讓人係留響外面，所以想到係機器人，似乎係一個好好嘅選擇。呢啲嘅機器人可以攜帶大約係九公斤重嘅重量，送到係大約係五公里嘅半徑範圍。客户歐肯表示，佢係喜歡咁樣，係直接送到佢哋屋企，甚至係唔需要踏入商店。呢樣嘢係好方便，並且能夠保持社交嘅距離，亦都變得更加安全。其他嘅公司包括離後圖機器人、郵件伴侶，當然仲有亞馬遜等，亦都用機器人送貨。但係呢個嘅行業一直喺收益上邊掙扎。根據機器人行業組織直谷機器人公司嘅常務董事海爾嘅講法，機器人技術公司通常都係好艱難。海爾話：佢哋經常係睇到。機器人技術公司倒閉，甚至係上個月，尤其係喺去年，因為嗰個時候對市場嚟講仍然係為時過早。根據一個行業嘅組織高級自動化協會嘅講法，機器人真正加速成長嘅市場係康莊而且危險嘅工作環境。該個組織嘅主席白恩斯坦表示，譬如係消毒機器人，如果你現時係喺醫院、辦公室或者係倉庫裏面，你大概係會讓機器人進行消毒，咁樣人就唔需要進入呢啲嘅地方工作。佢哋上班前，機器人就能夠搞好曬所有嘅衞生安全。機器人正在喺比利時一家醫院裏面係殺菌，喺香港嘅地鐵裏面係撒消毒劑。佢哋正在喺印度同泰國嘅醫院裏面傳送食品以及係藥品，減少衞生工作者同傳染源嘅接觸。或者呢啲係目前機器人嘅最佳去處。喺現實世界，送交貨物非常困難，並且係充滿咗陷阱。行人路係有麻煩，但係人嘅麻煩係更大。呢、这個對於下一代人嚟講，將會變得比較容易跟上係呢個機器人。美國之音巴拉格納華盛頓報導。